السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكل بشم شارك مترو مالكي اپنے رکھے راک کرو چھے بھالو باشا جیکھانے راگا چھے راگا چھے شکھانے نائی نا بھالو باشا دابی ہلو راگ تھکتے ہو بے جی راگے جی بھالو باشا راگ نائی اوی بھالو باشا بھالو باشا را اپن منوش کی کچھے پیتے چاہے شبائی ٹھیک کی نا یہ جنہوں اللہ خوب نماز پوڑی جوکن اللہ ایک تو کسٹو دین اللہ رکھے ایک تو راگا سی کی نا مدد कथा कौन ना के जो रूठे जो कौन खूब नमाजी कोई जो अल्लाह मरे साला बुद्ध आर कर रुसो के देखेना ये रकम कथा बोले ना अल्लाह बोले जब फिरेस्ता ये कथा गुरु लेखिश ना सुबहान अल्लाह बोले ये जो नो अम्रा एक है ना जो तो कौन आची अम्रा गुना थी के मुक्त हो आची सुबहान अल्लाह बोले आमदे रामुल्ला نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اللہ مدر چہرہ دیکھیں نا مدر شریل دیکھیں اللہ کی دیکھیں انتر گلو دیکھیں نا رامل گلو دیکھیں نا مدر انتر گلو کو اللہ پر توحید جنہ قبول کرنین آمدر انتر گلو کی اسلام جنہ قبول کرنین آمین راستے خون آمین راستے آمین تو آستے کوئی تو تجورے ہے اُلٹا کازا مدر دیشی بیشی نا کم بیشی उल्टा मानुष होता है हमारे देश का मोता है। आपने तेरे जुमा मस्जिद जो दी खाला दे जिया रहे नहीं मैं मिशन पे खड़ा कराया दे आपने नमाज पढ़ बन क्यों? की कोई बन? की कोई बन? बारो ठीक ही ना? एक बारे बारो अतः सदैशरी मैं बनाया थे चंदूई बेटी की झगड़ा है हमरा शेष एक तो इस्लाम देख लिय हर एक तक कोई हुजूर को लोगे था कि ताहिले बालो बालो जिनिश पाव जाए अल्लाह दुइजरे हदायत करूँ क्या अमीन कोई बिन्ना अल्लाह दुइजर की लकीली थी कि आमदर के हफ़ज़त करूँ आज जेटे इस्लाम साइन है उड़ा दिया हदायत दिन इस्लाम साइन है रकम एक ता आसना नहीं वो जर पिसना से नास्तिक मोरताद बेईमान अल्लाह इतने बेशकुर हदायत दें। हम रख कुरान थे कि कोता शुरू हुआ अपना खूब राख करो चंद राख तक के टेके चंद शाला। कारण राख को ले किचु कुरान नहीं। शीतन तो टक का। आमी चाहिला मुझे एक शंदर समय हाजिर हो बो। किंतु अल्लाह रब्बुल अल्लामी जो दी ना चाना मैं आस्ते पर बो। एक तन नोटों ऊपर दिखे उठा शुमा गाने शक्ति बेशी लगे ना कम सालद दे सालद दे ये शारा रास्ता ठेलते ठेलते फिर पर एक है ने मोड़े रिबितरो डुग बे तीन बार बंदों से मेन रोड रूप परे माने किसे मोंचाई से मोंचाई से दे ड्राइवर धोरे कामोट दिए और गोस्तो खाया फिलिश हो किंतु किसे कोरा रस्ते अपना किच्छ कोरा ना ये रोडे जो दी ये रकम करे गाड़ी पीछे थे के जो कोनो टा गाड़ी मेरे फैले ना ये टी आल रशो कोर कारण शे पास कुत्ते से अबस्ता है वो ऐखनो इटर पीसने चलो जाते हैं ऐखनो ये ओखने कीजा नहीं हो जाएगा तो ना हाँ बांस गाड़ा बांस गाड़ा बांस दी जा� आमी क्यों लम्जे पोसा गाने नहीं रास्ते नाम सुध के ना कोई सार खूब बालों सिलो खूब बालों सिलो तो ये दिक्कत आज तो तुर गाने दे अवस्था ही सीखे जय होक्स फैसला टक कार अल्लाह चाइले मुसल्ला सलाम के पीठी पीठे पढ़ा बैंड में फिरान बोल लो ना पीठी पीठे आज ते शिद्दन तो टक कार कायम हो चे चित हजार हजार मायेरे बोक खाली करे चीज आमी अल्लाह रफ़ाई सलातु ये जानोस ना आमी तुर कोले मुसर लालन पालने रे बाबस्ता करे देवो जन्न बड़ो चमत्कार करे को भी बोचेन मुसल लदी रब्बा हु जिब्राइल काफिरोन अमुसल लदी रब्बा हु फिराउन मुमिनुन आर जे मुसर लालन पालन कोल्लो फिराउन शे मुसा एक चे मुमिंदर नेता सुबह लगे � 
সামিরি ছিল জারজ সন্তান সামিরির আরেক নাম ছিল মৌসা মৌসা বলা হতো এই জন্য মৌস মানে হলো গাছ শিক্ত গাছের রস শিক্ত এটাকে বলা হয় মৌস তো সামিরি যখন পৃথিবীতে আসলো সামিরের মা বলল যে এই সন্তানকে আমি লালন পালন করতে পারবো না একটা গাছের নিচে ফেলে রেখেছে জিব্রাহিম আমিন দেখলো ফুটফুটে একটা সন্তান আল্লাহকে বললেন আল্লাহ এই সন্তানটাকে আমি লালন পালন করি লালন পালন করার পরে ওটা হয়েছে কাফের কি হয়েছে কারণ হেদায়তের মালিককে কোন ফেরেস্তা লিডারের হাতে আল্লাহর হেদায়ত আল্লাহ দেন নেই সুবাহ আল্লাহ বলেন আবার এই মৌসানি সালাম এমন অবস্থায় দুনিয়ায় আসলেন ওই মৌসালামের মায়ের বান্ধবীরাও জানলেন না মৌসা মায়ের পেটে আছেন শুধু জানেন কে ঘরে আসলো শুধু মা জানে আর মেয়ে জানে মা জানে আর মেয়ে জানে গভীর রাত প্রসবের কত রকমের যন্ত্রণা আছে না নাই কিন্তু কিছুই প্রকাশ করতে আল্লাহ দিলেন না আল্লাহ আকবর আসলো সকাল হওয়ার আগে ফেলে দিতে হবে কারণ সকাল বেলায় ফেরাউনের গুপ্ত চর আছে না নাই সব বাড়িতে বাড়িতে লাগানো আছে কাঠের বাক্স আনা হলো ভাসিয়ে দাও নর্মালি কাঠের বাক্সের ভিতরে পানি ঢুকে কি ঢুকে না ঢুকে কিন্তু এই কাঠের বাক্সকে হেফাজত করলেন কে সব কাঠের পাত্রগুলো এমনে এমনে করে এমনে এমনে করে এমনে করলেই ঢেউয়ের সাথে যদি তোলে পানি ঢুকে কি না কিন্তু এটা সোজা যাচ্ছে সোবানাল্লাহ কইবেন না আসিয়া সকাল বেলায় ঘাটে এসে দেখে দূর থেকে সুন্দর একটা কাঠের বাক্স একই তালে ভেসে আসছে বান্ধবীদের কে বলল যারা কাজের লোক ছিল তাদের কে বলল তাকিয়ে দেখ এটা মনে হয় অন্য কিছু এটা তো সাধারণ কাঠের বাক্স বলে মনে হয় না তাকাতেই ভিতরে দেখে চাঁদের চেয়ে সুন্দর এক শিশু তাকিয়ে আছে নর্মাল শিশুরা যা বাড়ে নবীরা তার চেয়ে দ্বিগুণ বাড়ে আল্লাহ আকবর আসিয়াও মোমে না মুসাও মোমেন তাকাতেই মৌসার দৃষ্টি আসিয়ার চোখে আর আসিয়ার সমস্ত ভালোবাসা গিয়ে ঢুকলো মৌসার পেটে বাক্স থেকে উঠিয়ে জড়িয়ে ধরলেন কোল ভরে গেল আমি এটাকে পালবো আমি এটাকে ফেরাইন না কয় কি পালবি কয় দেখ কয় আসিয়া অবস্থা ভালো দেখছি না আমি ভয় পাই এটা আমার সব লন্ড ভন্ড করে দিবে কত আগেও গাদা ছিল এখনো গাদা ভবিষ্যতে থাকবি গাদা বরং গাদার চেয়ে নিকৃষ্ট যেগুলো কাপে ঠিক কি না কে বলেছেন কে বলেছেন আসিয়া যখন মুসার কাছে যায় মুসা আসিয়াকে জাপটে ধরে আদর করে আর ফেরা অন্য যখন আদর করতে যায় থাপ্পড় মেরে গাল ফাটিয়ে ফেলে ভাব ভালো দেখছি না এত ছোট্ট বাচ্চার হাতে এত শক্তি কেন কয় দেখ আমার কি আদর করে কয় তুই ফেরাইন না তুই মুখ দে ফেরাইন না মুখ দে কারণ মোমিনের সাথে কার হাত থাকে জোরে বলেন বোখারিশের বের বর্ণনা বেশি নফলে বাজাত করবেন আপনি যখন ধরতে যাবেন আপনার হাতের সাথে আল্লাহর কুদরতি হাত যোগ হয়ে যাবে আপনি যখন হাঁটতে যাবেন আপনার পায়ের সাথে আল্লাহর কুদরতি পা যোগ হয়ে যাবে আমি পরীক্ষা করবো এটা আসলে শিশু না আল্লাহ যেটার জন্য আমাকে সাহায্য করবেন যেটা দিয়ে ওইটা আমি পরীক্ষা করব কি পরীক্ষা করবে মোমবাতি জ্বালাইলো কি জ্বালাইলো মোমবাতি একটা আগুন জ্বলছে আরেকটা নিবানো প্রমাণিত হয়ে গেল কিন্তু ফেরাউনের হৃদয়ের ভিতরে ভয় আসে না নাই বইয়ের উপরে তো কথা কইতে পারে না যত বড় বড় পয়সা আলা বড় বড় ফ্যামিলির লোকেরা বইয়ের কাছে দুর্বল থাকে না সবল পিছনে 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহর সিদ্ধান্তটাই চূড়ান্ত হলো মৌসার হাতে ফেরাউনকে ডুবিয়ে মারলেন কে সেই মৌসার দলে থাকতে রাজি আছেন না নাই দুটি দল বাংলাদেশে কটি দল একটি মৌসার দলে আরেকটি ফেরাউনের দলে একটি নমরুদের দলে আরেকটি ইব্রাহিম আলাই সালামের দলে আমাদের বাপ আদম আমরা সেই বাপের সন্তান আমাদেরকে বলেছেন কে কোন চোরের সন্তান বলে কোরআনে আল্লাহ পরিচয় দেয় নাই যতবার আমাদেরকে অ্যাড্রেস করেছেন আমি তোমাদেরকে সম্মানিত করেছি এই জন্য তোমাদের সাথে যে ফেরেস্তা থাকবে তাকেও আমি সম্মান দিয়ে দিয়েছি আল্লাহ হাবিম সাল্লাম সুগন্ধিকে বড় বেশি ভালোবাসতেন সাথে সাথে ভালোবাসতেন নারী জাতিকে মায়ের জাতিকে এতটা ভালোবাসতেন মোহাম্মদ দুনিয়ার সব নির্যাতিতা অপমানিতা অপদস্তা মহিলাকে রানীর সিংহাসনে আসীন করেছেন মোহাম্মদ সাল্লু যেখানে মেয়েদের কোন অধিকার ছিল না সেখানে মেয়েদেরকে স্বামীর চেয়ে বেশি অধিকার দিয়েছেন কে কার মাধ্যমে মোহাম্মদ সাল্লু আলাম রেহমের বহু বাসন কি মায়ের মর্যাদা দিয়েছেন কে মায়ের বেশি না বাপের বেশি মনে নাই বাপের বেশি মায়ের কম কিন্তু মায়ের হক বেশি এই কোরআন শরীফে যত মায়ের স্বামী আছে কোন মায়ের নাম বলেন কোন মায়ের নাম আদমের নাম আছে হাওয়ার নাম একবারও নাই বিশ্বনবী সাল্লাহ সাল্লামের নাম আছে আয়সা খাদিজা উম্মে সালমা সাফিয়া রাজি আল্লাহ নাম একবারও সেদিন ইব্রাহিমের নাম আছে সারা হাজরের নাম একবারও কাফের ফেরাউনের মতো বড় কাফরের নাম আছে কিন্তু আসিয়ার মতো জান্নাতি মহিলার নাম একবারও বরং আসিয়ার নাম বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন দুনিয়ার সব মোমেন্দেরকে ফেরাউনের স্ত্রীকে আদর্শ করে দিলাম কেন আল্লাহ কি আসিয়ার নাম জানতেন না শুধু একজন মহিলার নাম দিয়েছেন যেই মহিলার স্বামী নাই এখন বলেন স্বামীর মর্যাদা বেশি না স্ত্রীর এই এতক্ষণ পয়েন্টাই শুনতে কিন্তু মায়ের হক বেশি দিয়েছেন কে পেটে ধারণ করেছেন কে আল্লাহ ইন্দার ইন্দার পেটে ধারণ করছে কে আল্লাহ আল্লাহ আমার গোলামটা রাগ করে উল্টা পাল্টা বলেছে যখন ভালোটা বলে সেটা লেখে রাগ কত বড় হাকিম আমার আল্লাহ একজন মায়ের পাটে আল্লাহ একসাথে এক লাখ সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা আসে না নাই আজকের বিজ্ঞান বলছে তারা এ পুরুষের শির দাঁড়া থেকে যে পানিটা টপকে পড়ে মায়ের অভামের ভিতরে মিম্মাইন দাফেক মিম্মাইন দাফেক সব বর্ণনা কোরআন শরীফে আছে না নাই আর সব শিখে শুধু এটাই পড়ে না সব শিকার পরে কোরআন না জানলে ওটা হলো মুরুখ ওটা কি মুরুখ আর কোন কিতাব পড়লো না কিন্তু কোরআন যদি পড়ে সে হয়ে যাবে অমরের মতো আল্লাহ আকবর এটা যখন মায়ের অভামের ভিতরে লাফিয়ে পড়ে আজকের বিজ্ঞান বলছে এক ফোটা এই সুক্রিজের ভিতরে লক্ষ লক্ষ প্রাণ থাকে সেখান থেকে আল্লাহ বাছাই করে করে কাউকে একটা দেয় কাউকে দুইটা দেয় কাউকে তিনটা দেয় কাউকে চারটা দেয় এই পৃথিবীর ইতিহাস হলো এক মায়ের একসাথে বারোটা সন্তান হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার এক মহিলার বারোটা সন্তান হয়েছে ইংল্যান্ডের একটার সাতটা হয়েছে সুমান কইবেন না 
এগুলো কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চেহারা আলাদা দেয় ঠিক কিনা ঠিক জমজ কিন্তু জমজ হলেও দুইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে না নাই আছে আছে মানুষে মনে করে জমজ গুলো বোধহয় একসাথেই পায়খানা করে একসাথেই বোধহয় খায় না মিথ্যা কথা দুইটা আলাদা জীবন আবার দেখেন এক মাথা যদি দুই শরীর হয় ওই মাথার মৃত্যু আছে না নাই শরীর দুইটা মাথাও দুইটা এখানে আল্লাহ তৌহিদের প্রমাণ দিচ্ছেন সেজন্য সব কিছুর জন্য কার দিকে ঘুরতে হবে মায়ের সম্মান দান করেছেন কে মায়ের কদর বেশি করবেন না কম একজন সাহাবি বদরে উপস্থিত হয়েছেন ওহুদে উপস্থিত হয়েছেন তবুকে উপস্থিত হয়েছেন কিন্তু মৃত্যুর সময় জিব্বাই কালেমা আসতেছে না আল্লাহর হাবিব সাল্লাম বলেন অমুককে কালেমা পড়াও আমরা মৃত্যুর সময় ভুল করি বাংলাদেশ এটা জেনারেলি আছে যখন লাশটা কাঁধে করে যাই তখন এই নিয়ম আছে না নাই আর যখন রুগী দেখতে যাই তখন অথচ মুমুর্ষ রুগীর কাছে গেলে পড়তে হবে লা ইলাহা এটা বিশ্বনবীর সন্নত মুমুর্ষ অবস্থায় আছে তার পাশে গিয়ে কালেমা পড়ো তাহলে তার শেষ কালেমা যদি আল্লাহর এই কালেমা হয়ে যায় আল্লাহ তার জীবনের গুণা মাফ করে দিবে তোমার সাথে শুনে শুনে সে কালেমা পড়ে নিবে আর যখন তার কাফনটা বহন করবা তখন বলো আল্লাহ হাম হে আল্লাহ তারে মাফ করে দেন তাকে রহম করেন একজন সাহাবি লাম হলো আকলামা কি নাম জোরে বলেন আকলামা রাজি আল্লাহ তিনি মুমুর সহ আল্লাহর হাবিব বললেন যাও তার পাশে গিয়ে কালেমা পড়ো মায়ের কাছে যাও মায়ের কাছে যাও মা কি কষ্ট দিয়েছে সেই জন্য কালেমা বন্ধ হয়ে গেছে অস্ত বদরে যারা গিয়েছেন অহুদে যারা গিয়েছেন তাদের সব গুণা মাফ করে দিয়েছেন কে মায়ের কাছে গিছে যাওয়ার পরে বললো আপনার আকলামা কি আপনাকে কষ্ট দিয়েছে নাকি মা বললো সারা জীবন বইয়ের কথা শুনেছে শুধু বিবির কথা শুনতো এরকম পোড়া কপাইল্লা এখানে আসে না নাই মনে রাখবা বিবি গেলে বিবি পাবা সন্তান গেলে সন্তান পাওয়া যায় কিন্তু মা গেলে মার মিলে না দুনিয়ার কাউকে মা ডেকে আপন মায়ের মজা পাওয়া যায় না এমন এক নিয়ামত মা বিশ্বনবী মায়ের কথা মনে হলে দর দর করে কানতেন বিদায় হজের সময় আবু নামক জায়গাতে এসে সাহাবে কেরাম নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন সবাইকে বললেন কেউ কেঁদো না আল্লাহর হাবি মায়ের কবরের পাশে গিয়ে দর দর করে কাঁদতে লাগলেন দশ হাজার সাহাবি কানছেন আল্লাহর হাবিব বললেন তোমাদের কেনা নিষেধ করেছি বিশ্বনবী সাল্লাম বললেন তোমরা কাঁদলা কেন কারো কার জোগাড় করা হলো মা জননী ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে কাত কার জন্য আনা হয়েছে কাত সাহাবে কেরাম বললেন আপনার ছেলের জন্য এবার জনম দুঃখিনী মা বললেন সারা জীবনের জন্য ছেলেটাকে মাফ করে দিলাম এতটুকু সন্তানের কষ্ট কোন মা সহ্য করতে পারে না দুইজন মানুষের খেদমতকে এই জন্য আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন দুজনের বৃদ্ধ বয়সকে আল্লাহ হাইলাইট করেছেন
imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffu wa la tanharhuma faqul lahuma qawlan karima akhfiz lahuma akhfiz lahuma janahadhul minar rahma aqur rabbir hamhuma kama rabbayani sawira zura bolo amen jokhon ma maaf kore dilen sahaba ekram jawar age dekhen aklama porche la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu pita mata ke koshto dile tar result duniyate ashe na nai jobon boyoshe dekhben bohu chhele bikolongo hoye ache bujhben hoy ma ke koshto diyeche na hoy bap ke koshto diyeche othoba karo jomi atto saaf koreche অবশ্যই একটা অঙ্গ প্যারালাইজ আছে না নাই আমি ঢাকাতে গিয়েছি এক রোগীকে দেখার জন্য আমার বয়সী একটা অংশ প্যারালাইজ আমি তার দুলাবাইকে বললাম নিশ্চয় মা অথবা বাবার বদ্দোয়া নিয়েছে তার ভগ্নিপতি চোখের পানি ফেলছে আমি বলছি কি হয়েছে কয় গত সপ্তাহ মাকে গর্দানা ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে যেই সপ্তাহ বের করে দিল ওই সপ্তাহতেই সে প্যারালাইজ বিশ্বনবীর কাছে ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ সন্তান আব্দুল্লাহ এমর বিচার দিল আমি বিয়ে করেছি আমার আব্বা পছন্দ করে নেই একদিন দিল দুই দিন দিল তৃতীয় দিন আল্লাহ হাবিব ডেকে বললেন শোনো লিল জান্নাতে বাবান জান্নাতের দুটি দরজা আছে একটার নাম আব্বা একটার নাম আম্মা এখন এই দুই দরজার সাথে কি ব্যবহার করবা তুমি ঠিক করে নাও মায়ের অধিকার এত বেশি দিয়েছেন বিশ্বনবী আদাবুল মুফরাত ইমাম বুখারি বের রোলো আলে দায়নে বলছেন মায়ের হক পাঁচবার দিয়ে শেষে ষষ্ঠ বারে পিতার হকের কথা বলেছেন বিশ্বনবী সুবার আল্লাহ বলেন সেজন্য আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন শোনো আমার আবাদতের পরেই পিতা মাতার পরে এহসান করবা এহসানের তফসির করেছেন কে জোরে কথা বলেন না কেন কষ্ট হচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ কারণে একটু একটু কথা বলছি আলহামদুলিল্লাহ বলেন আল্লাহ বলছেন শুনো কিভাবে স্নান করবা শুনো যদি দুইজনের একজন বুড়া হয় কে বলছেন বুড়া বুড়া বুঝা ও বুঝা বুঝছে না বুঝা আব্বারে কয় বুঝা আম্মারে কয় বুড়ি এরকম বেয়াদ আছে না নাই তোর মা তো বুড়ি হয়েছে তোর কারণে তোর বাপ তো নিজের যৌবন হারিয়েছে তোর কারণে খবরদার পিতা মাতাকে বুড়া রাখবে না জীবনের সব আমল বরবাদ হবে দুই জায়গায় বেয়াদবি করলে আমল নষ্ট হয় একটা হলো আব্বা মার একটা হলো নবীর দরজা এই দুই জায়গার সাথে বেয়াদবি করলে কোন আমল কবুল ভালো জমি দেয় নাই বাপকে জবাই করে দিয়েছে এরকম ঘটনা বাংলাদেশে আছে না নাই আমার নবী বললেন যদি সারা দুনিয়া পিতা মাতা ছেড়ে দিতে বলে সবটাই পিতা মাতাকে দিয়ে দাও এখানে আল্লাহ বলেন অকফেজ রাহমা জানা হাজুল্লে মিনার রাহমা তোমার কাছে যত ক্ষমতা আছে সব পিতা মাতার জন্য ঢেলে দাও কোন শেখায়াত পিতা মাতার বিরুদ্ধে করা কুফুরি শেখায়াত করতে পারবেন না যে আমার আব্বা আমার এইভাবে ঠকাইছে এইভাবে ঠকাইছে আল্লাহ বলছেন বৃদ্ধাশ্রমের জবাব দিচ্ছেন এখানে বৃদ্ধাশ্রম এখন আসে না নাই আমার জায়গা হলো এখন বৃদ্ধাশ্রম ওল্ডম্যান হাউস যেটাকে ইংলিশে বলে আমি লন্ডনে গেলাম ফার্স্টে যখন তখন দেখি যে একটা জানালার ভিতরে পনেরো বিশটা বুড়া মানুষের মুখ এত বুড়া মানুষ সেখানে আসলো কেমনে তো ড্রাইভার বললো ইউ হ্যাভেন সিন এট ইটস এ ওল্ডম্যান হাউস এটা তো বুড়া বুড়ি রেতিমখানা আমি গেলাম গিয়ে বললাম যে হোয়ার ইজ ইউর চাইল্ড তোমাদের বাচ্চাগুলো কোথায় কদ্দে লেফটাস তারা আমাদেরকে ছেড়ে গিয়েছে 
এখন তারা আমাদের কোন খোঁজ খবর রাখে না কারণ তারাও তো তাদের বাপ মারে ছেড়েছে ঠিক কিনা এই জন্য আগে থেকে এসেছে অস ইসলামের শিক্ষা হলো নবীর ছেলে ও নবী নবী বিয়ে করেছেন বাপ গিয়ে বলল বউ ছেড়ে দাও কোন নবী কত বড় পরীক্ষা তিনি দিয়েছেন সবগুলো পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে কামিয়াবি অর্জন করেছেন এই জন্য আল্লাহ বলেছেন কেমন পর্যন্ত তোমার ইমাম বানায় দিলাম এই জন্য ইমামের নামে প্রথমে দোয়া আছে না নাই নামাজের ইমাম তিনি নামাজের ইমাম কে ইব্রাহিম শুরু তুই দোয়া শেষেও ইসমাইল বিয়ে করেছে দেখতে গেছে রেহাত সলাহিনের ভিতরে হাদিসটা পাবেন ওটা মুসলিম শরীফের বর্ণনা খুব সম্ভব তো বলেছেন যে কই ইব্রাহিম ইসমাইল কই কয় যে নাই গড়ে নাই কই কই घर चौका बदलिए फेले नबीर कथा क्या बुझे नबी बुझे नबीर कथा क्या बुझे नबी बुझे आसार पर बोलो ए रकम बुढ़ा बेड़ा चौका फिलते शिक्षार कारण विश्वनबी बोलते अनुमान करते আদর করলেন সোহাগ দিলেন খাওয়ালেন মেহমানদারি যদ্দুর পর আদর কার করলেন যাওয়ার সময় দোয়া করে গেলেন মাগো আমি তো পয়গম্বর আমি নবী নবীরা এইভাবে সময় কাটাতে পারে না হাজার কাজের ব্যস্ত আমি চলে যাই তবে দোয়া করে দিয়ে গেলাম জীবনেও যেন চৌকারটা না বদলায় আব্বা সব বুঝলাম এই কথাটা তো বুঝলাম না মাগো তোমার স্বামী বুঝবে তুমি না বুঝলেও হবে शुरू हक जद्दुर आदाय दरकार चेस्ट कर शेषे एक कथा बुझी ना तुम बुझा এবার বলল বলেছে জীবনেও যেন চৌকারটা না বদলাই এবার বিবির জন্য তিনি দোয়া করলে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় কর আমার বাবা তুকে আমার জন্য সার্টিফিকেট দিয়েছে তুই দুনিয়াতে যেমনি আমার বিবি কেমতের ময়দানে তুই আমার বিবি থাকবি সেজন্য মায়ের হুকুম বাপের হুকুমের কথা বলেছেন কে খেয়াল করেন কোন মানুষের ব্যাপারে এত বিস্তারিত আল্লাহ বলেন নাই দুইজনের একজন অথবা দুইজন যদি বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে যায় এমন কোন আচরণ করবে না যাতে উফ শব্দ মুখে আসে মানুষের সামনে উল্টা পাল্টা ব্যবহার করেছ একটু আড়ালে লেগে আকাশের দিকে বাবা কয় আহা এই ছেলে যদি না হতো মনে করবা তুমি ধ্বংস 
মা বললো এছাড়া যদি পেটে না নিতাম কতই না ভালো হতো এরকম সন্তান আছে না নাই উফ শব্দ করবা না নিজে উফ বলবা না এরপরে আল্লাহ বলছেন প্রথমে বললেন এমন কোন কাজ করা যাবে না কোন বয়সে বুড়া বয়সে না জওয়ান বয়সে বুড়া বয়সে যখন বৃদ্ধ তাই পুষবে সুভান আল্লাহ বলেন যৌবন বয়সে তো নিজেরটা নিজেই করে ছেলেকে বলে না বৃদ্ধ হয়ে গেলে কানে একটু কম শুনবে চোখে একটু কম দেখবে মনে একটু কম থাকবে সেই সময়ের কথা আল্লাহ উল্লেখ করে দিলেন আল্লাহ তানহার হুমা ঝিরকি দিয়ে কথা বলো না মাথা নাড়ায়া কথা বলো না কারণ তুমি যখন ছোট ছিলা হাজার প্রশ্ন করেছো বারবার মুখে চুমো দিয়ে বাবা জবাব দিয়েছেন তোমার মাকে বলেছো মা এটা কি মা বলেছে এটা গ্লাস মা এটা কি গ্লাস এটা কি গ্লাস বারবার বলেছো হাজার বার জবাব দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুমো দিয়ে বলেছে বাবা এটা গ্লাস তুমি কি চিনো না কখনো বিরক্ত হয় নাই সে কথা আল্লাহ বলছেন ঝিরকি দিও না কারণ আমাদের সাথে যদি পিতা মাতা জন্মের পরেই শক্ত কথা বলতো দুনিয়াতে থাকতে পারতাম পারতাম না একদিনও টিকতে পারতাম না পেশাব করে পায়খানার ভিতরে ডুবে থাকে সন্তান মা আসার আগ পর্যন্ত বাপেও ধরতে যায় না এই মা সারা দিন ঘরের কাজ করে তারপরে সে ক্লান্ত শরীরে এক কালে সন্তান আরেক কাজে তাকে পরিষ্কার করে আছে না নেই এরপরে আল্লাহ বলছেন এই তিন নম্বর এরপরে শুনো অকফেজ লহমা জানায় হাজুল নেমিনার রাহমা নরম নরম কথা বলবা তোমার কাছে যত রহমত আছে যত টাকা আছে যত সম্পদ আছে সন্তান আছে সব পিতা মাতার জন্য দাও কার হুকুম রহমত বলতে যা আছে আমার সম্পদ আমার জীবন আমার সন্তান আমার সন্ততি সব রহমতের ভিতরে সামিল সুভার আল্লাহ বলেন সবগুলো দাও দেওয়ার পরে এই চারটা কাজ করার পরে এবারে পঞ্চম নাম্বারে আমার কাছে দোয়া করো এই কাজগুলো করার পরে আমার কাছে এবারে দোয়া করো আল্লাহ দুনিয়াতে রহমতের কোলে শিশুকালে যেভাবে পিতা মাতা লালন করেছে আমার পিতা মাতাকেও এইভাবে তুমি রহমতের কোলে লালন পালন করো যেই সন্তান পিতা মাতার জন্য দোয়া ছেড়ে দেয় তার সব রিজিক আল্লাহ কর্তন করে দেয় দুই নম্বরে বললেন কাতলান নাস মানুষকে হত্যা করা তিন নম্বরে বললেন পিতা মাতার না ফরমানি প্রশ্ন করলেন পিতা মাতার না ফরমান হয় কেমনে সন্তান পিতা মাতার না ফরমান কেমনে হয় আল্লাহর হাবিব বললেন পিতা মাতা একটা কাজ পছন্দ করেন সেটা না করাটাই না ফরমানি পিতা বলল তোমাকে এই কাজটা করো সেটা তুমি করো হ্যাঁ কোন পিতা মাতা যদি সেরেকের কথা বলে ফলা তো তেহুমা কে বলেছেন কথা বলেন সেটাতে অনুসরণ করো না কিন্তু অনুসরণ না করার ভিতরে একটা ঝিরকি ভাব আছে এর পরেই বলছেন সাহেব হুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা তবে খবরদার ঝিরকি দিয়ে নিষেধ করো না আবার চোখ রাঙায় বলো না পারবো না সহেব হুমা ফিদ দুনিয়া মারুফা দুনিয়ার যত ব্যবহার আছে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহার পিতা মাতাকে দিয়ে দাও আরো আসছে বলেন সুবাহন আব্বা আমার সাথে বেয়াদি করে ফেলেছেন আজকে গিয়ে কি করবেন পা ধরেন পা পা ধরো ধরে বলা আব্বা মাফ করে দেন এমন দয়াময় আমাদের বাংলাদেশের মা বাপ মাফ চাইলে বলবে বাবা আমি মাফ করে দিলাম আমার আল্লাহ মাফ করে দি এমন পিতা মাতা যতদূর গর থেকে বেরিয়ে আসেন তাকে থাকে মা ওই মা জননি ছেলে চলে যায় চোখ বে বে মায়ের পানি পড়ে আছে না নাই সেই মা কে কেমনে কষ্ট দেন এই পৃথিবী থাকতো গো ফুল পাখিহীন এই পৃথিবী থাকতো গো মায়াবো 
মোহহীন যদি না পেত মায়ের মায়ারি হাত যদি না পেত মায়ের মায়ারি হাত ও গো মা তুমি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমার পদ তলে রয়েছে জান্নাত ও গো মা তুমি এই ধরনের শ্রেষ্ঠ নে আমার তোমার পদ তলে রয়েছে জান্না সেই মায়ের জন্য দোয়া করবো আল্লাহ তো দান করুন আরো চিৎকার বলেন আল্লাহ হাবিব বলেন কেউ যদি হায়াত বলতে চায় সে যেন তার মায়া বাপের খেদমত করে হায়াত বেড়ে যায় কেউ যদি হায়াত বাড়াতে যায় সে যেন নিকট আত্মীয়কে দান করে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সবচেয়ে নিকট হলো আব্বা এবং আম্মা এই জন্য আব্বা আম্মার জন্য নতুন নতুন জিনিস কিনে নিয়ে যাব খুশি হবেন কে নতুন খাওয়াটা আব্বা আম্মাকে খাওয়াবো খুশি হবেন কে মোসা আলাই ইসলামের একটা ছোট ঘটনা এসছে আদিসের কিতাবে তিনি বললেন আমার সাথে জান্নাতে থাকবে কে আল্লাহ বলেন একজন কষাই একজন কষাই বলো তো এখানে কি বলো কষাই হতে না বুসার বুসার হতে না কষাই কষাই যেটা কষ্ট হচ্ছে আপনার তো কষাই থাকবেন ওবির সাথে জানাতে এটা কেমন কথা মোসালা সাল্লাম বললেন ওরিদান আরা হাদাল হাদার রাজুল এটারে দেখতে চাই এই কষাইটারে আমি দেখতে চাই কিরকম কষাই তালার বলে আলামিন দেখালেন ওই কষাইটা গোস্ত জবাই করে প্রথম গোস্তটা আলাদা করে কিমা বানিয়ে এক কোনায় রেখে দেয় সারাদিন গোস্ত বিক্রি করে রাতের বেলায় বাড়ি যায় তার অসুস্থ মা বিছনায় পড়ে আছে নিজের হাতে কাবাব বানায় বানিয়ে নিজের সন্তানকে দেওয়ার আগে ওই মায়ের মুখে দেয় মা শুয়ে শুয়ে খায় আর বলে জামনার পায়ে সাথে আল্লাহ জান্নাত দিও দুনিয়াতে পড়ার আগে কবুল করে নেন কে আল্লাহ দুটি জায়গা কবুল তাতে কোনো সন্দেহ সারা দুনিয়ার হুজুর একদিকে আপনাকে ফু দিল আর একদিকে শুধু আপনার বাবা ফু দিল কোন ফুটা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কোনটা বাবা ফু দেওয়ার আগে আর সে আজমে পৌঁছে যায় আপনার মা আপনার জন্য দোয়া করলো আর সারা দুনিয়ার সব পিস সাহেবরা দোয়া করলো কোন দোয়া আগে কবুল হবে দোয়া নেবেন কার কাছ থেকে মা বাপের কাছ থেকে মা বাপ দোয়া করবে কপাল খুলে যাবে আর মা বাপের বদ্দা পাবা জাহান নাম কামাই হয়ে যাবে ফেরা উনকে প্রথম তার মা বাপ তেজ করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে আর বিশ্ব নবীর জন্য চোখের পানি ফেলে ফেলে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে আমে না তোরা দেখে যা আমে না মায়ের কোলে মধুপুর নিমারি সেটা চাঁদ দোলে যেন উষার কোলে রাঙার বি দোলে তোরা দেখে যা আমে না মায়ের কোলে কুল মখলো কে আজি ধনি উঠে কে এলোই কালে মা শাহাদাতের বাণী ঠোঁটে কে এলোই পরে দূর উৎফের এসতা বেহেস্তের সব দুয়ার খোলে তোরা দেখে যা আমে না মায়ের কোলে আমে না দুলাল নাচে হালিমারও কোলে সবার আল্লাহ বলেন বিশ্বনবী হালিমা কেউ মর্যাদা দিয়েছেন দেন নাই কথা বলেন দেন নাই নবীর চাদর উপর বসার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারো নাই কিন্তু একজন শুক্র শরীরের মহিলা মসজিদ নবমীতে ঢুকলেন হাদিসের মাহফিল রেখে তাফসির রেখে বিশ্ব নবী উঠে এসে নিজের চাদরটা ওই মহিলাকে বিছায়া দিলেন ওই মহিলা চাদরে বসলো বিশ্ব নবী সাল্লাম ছাত্রের মতো বসলেন কিছুক্ষণ আলাপ করার পর ওই মহিলা বিশ্ব নবীকে আদর করে দিলেন আল্লাহর হাবিব দরজা পর্যন্ত আগে গেলেন ওই মহিলাকে আগিয়ে দিতে চাদরে বসে বিশ্ব নবীকে নসিহত করে কে মহিলা বিশ্ব নবী বললেন জন্মের আগে বাপকে হারালাম ছয় বছর বয়সে মা কেও হারালাম যে দুধমা কোলে কাকে করে আমাকে বড় করেছে আমার সেই দুধমা হালিমা আমাকে দেখতে এসেছে সেই মাকে আমি সম্মান করেছি এই মায়ের দিন কোন সন্তান শোধ করতে পারে না 
একজন সাহাব ইয়েমেন থেকে মাকে ঘাড়ে করে এনে মক্কা এনেছেন তাফ করেছেন আল্লাহর হাবিব কে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ মায়ের হক আমি আদায় করতে পেরেছি কিনা আল্লাহর হাবিব বললেন কোন হক আদায় করতে পারো না কোন হক আদায় করতে পারো নাই কারণ মা যা কষ্ট করেছেন কোন সারা দুনিয়ার সন্তান মিলে মায়ের হক আদায় করতে পারবে না সেজন্য পিতা মাতার জন্য দোয়া করতে রাজি আছেন না নাই এই সেই ঘর এই সেই বিছানা বুক ভরা সুখ ছিল এখন আছে যাত না যাদর মাখা ছিল সারাটি ঘরে যে নরম হাত ছিল মাথার পরে আজ সে থা কিছু নেই আছে শুধু স্মৃতি মা বাবার আদর মাখা হাজার প্রীতি আজ সে তা কিছু নেই আছে শুধু স্মৃতি মা বাবার আদর মাখা হাজার প্রীতি এই সেই দরজা যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতো মা যত দূর দেখা যেত চোখ ফিরাত না দরজাটা আছে আগের মতো ভেজা চোখে কেউ আর জাগে না তিথি মা বাবার আদর মাখা হাজার প্রীতি ভুলতে পারবেন না পিতা মাতাকে নিজের অজান্তে কোন দুর্ব্যবহার হয়ে যাচ্ছে কিনা মাফ চান মাফ চান আব্বা আম্মাকে জড়ায় ধরে বলেন মাফ করো বাবা দোয়া করো হাত দিয়ে মাথায় যা দোয়া করবে তাই কবুল হয়ে যাবে আমি লন্ডন যাওয়ার আগে আব্বাকে বললাম মা দোয়া করো তুই বাবা কামেল পাশ করছো তো বার আমি তোর জন্য কি দোয়া করো আমি জড়িয়ে ধরলাম দোয়া কর মা দোয়া করো মাথায় হাত দিয়ে বলে আল্লাহ দুনিয়া আকরাদের মাপসা বানায় দেখ একটা ছোট্ট দোয়া উনিশশো নব্বই সাল আমি লন্ডনে গিয়েই সেটার বাস্তবতা পেলাম এমন জায়গা ঘরের ভিতরে পড়ে আছে কোনো খবর নেয় না কত কষ্টে থাকে মা একটু খোঁজ নেয় না এই মা যদি দোয়া করে দেয় আল্লাহ আর তোমার চোখের সামনে আল্লাহ সব রহমত ঢেলে দিবেন ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ মার কাছে দোয়া চাও মায়ের দোয়া ব্যবসা ভালো হয়ে যাবে শরীর ভালো হয়ে যাবে সব উন্নত হয়ে যাবে আল্লাহ রাবুল আলমিন পিতা মাতার হক সামান্য কিছু আদায় যেন করতে পারে সেই তৌফিক দান করেন মারা যাওয়ার পরে পিতা মাতার জন্য দোয়া করবেন কবরে রহমতের বাতি জ্বলে যায় একজন সাহাবের ঘটনা আছে এরকম হাদিসের ভিতরে আমরা যেন পিতা মাতার জন্য দোয়া করতে পারি পিতা মাতার হক আদায় করতে পারি আল্লাহ তৌফিক দান করুক